dia de chá. Eu sei que vocês estão felizes pra caramba, vocês mereceram, né? Só que não pensem que tudo, né? Tudo vão ser flores, né? Porque um grande poder sempre traz uma grande responsabilidade. Vocês dois, a partir de agora, vocês vão ter a responsabilidade de escolher onde os outros casais vão dormir. Mas vai criar uma inimizade logo de cara. <risos> Nós temos um lindo barco de madeira, sensacional, olha que bonito. Temos aqui essa canoa, ela não tá aqui, ela não é cenário. Essa canoa, ela não tá aqui assim pra, pra enfeitar, né? Na verdade, essa canoa é pra um casal dormir. Agora, a outra opção, Lid e Chaya, é uma deliciosa rede. Só que os dois vão ter que dormir juntos na rede. Tá? Então, ou é barco, ou é essa canoa, esse barco de madeira, ou uma redinha é bem gostosa. Coisa. A gente usa muito rede. Inclusive né? juntinho, casal, Inclusive né? Inclusive juntos, então eu só... a rede é legal. A rede, eu acho que acaba sendo um pouco mais complicado de dormir pela posição que você dorme, então você pode acordar com a dor na coluna. Então acha que na canoa vai ser... Não, na canoa, pelo me... na canoa pelo menos é um pouco mais plano, então não acho que é plano, mais... Não tem plano não, o negócio é assim. Ainda tem duas madeirinhas que não cabem nem nas vezes. Detalhe, o casal que vocês dois escolherem pra dormir na rede, vai estar com as mãos amarradas ao seu mozão. Afinal, vocês merecem dormir como almas gêmeas, né? Então, os dois vão estar bem apertadinhos assim para dormir. Pra, sabe dormir gostosinho para acordar com aquela escoliose, sabe? Aquela que você fica andando meio torto o dia inteiro. Não, e tem sério risco de eu querer ir no banheiro de noite. Ainda tem isso, viu? Ah, tem muito comigo. banheiro. É, eu não gosto que abraços muito longos, apertados, eu começo a me sentir muito presa. Tu imagina dormir assim com o Guilherme. Então, agora, a decisão é de vocês. Quem dorme no barco? Não é nada, Gui. Não, vale. não te agradeço, eu prefiro o barco. Tá, mas a gente caiu. Eles dormem no barco. E o Adbar. Obrigada. Então, Carol. Eu pensar mais ou menos. Muito obrigada. Carol, Carol e Gui dormem no barco. E tá o Adbala e a Elisa dormem na rede. Eu não agradeço, porque o clima que tá aqui amarrado não tá legal hoje. <risos> então, agora que todo mundo já sabe onde cada casal vai dormir, Lid e Chaya, vocês dois. Vão ter um jantar maravilhoso, um jantar inesquecível, que só um casal estrela merece. Agora, Adivala, Elisa, Gui e Carol, o jantar de vocês vai ser um pouquinho diferente, né? A gente ligou, né? E vai chegar um delivery pra vocês, tá? E aí vocês vão entender o que eu tô falando, porque quando chegar o jantar, é melhor não falar nada, né? Assim... Vai depender também da sorte de vocês, o que vocês vão jantar. Tá bom, gente? Então, galera, aproveitem a noite. Amanhã, Obrigada. cedinho, nós estamos juntos para os perrengues começarem de verdade. Mais uma vez, eu quero agradecer a cada um de vocês. E só não se esqueçam que amanhã tudo pode mudar. <risos>
é coisa boa. É. Mas tem fogo, tem fogo. É a hora do rango. Hum, é hum. churrasco. Hum. Olha. Atenção, casais. Hora do rango. O jantar do casal Estrela está servido. Podem se deliciar com um prato renomado preparado exclusivamente para vocês. Já os casais que não se deram tão bem assim vão precisar se virar com a chegada dessa novidade. O kit sobrevivência. Vocês quatro que estão no perrengue terão que escolher em comum acordo três dessas seis caixas sem saber o que tem dentro. Após descobrirem os alimentos que vão compor o jantar de vocês, é só colocar a mão na massa para preparar a própria refeição. Hum! Bom apetite para todos. <risos> Vamos, que hoje é noite. Alô, e amanhã é outro uh! dia. Uh! Amanhã é outro, amanhã outro dia. dia, viu? Aproveita, hein? Olha! Ih, vai! vai. É respeitar as regras. Um se deu bem é, e dois se ferraram. Todo mundo. Tudo bem, vai acontecer. Amanhã vai ser o dia dele, né? Agora. Vamos começar. Ou uma sim e uma não, <risos> ou uma não e uma sim. Gente. Como vocês querem começar? Pode ser. Vamos lá, vamos, vamos chegar aqui perto, então. Número na frente. Sim, número na frente? Ah. Então tá, então cada um escolhe um número pra... pra... Ah, então o três era aquele. Já tava certo. Tem um número, tem um número... Ah, então vamos escolher o três, já que todo mundo falou que tinha que ser Não, três. vocês concordam? Eu acho que não, três o três é um tem número... que ter, porque o três é o um número que tem que escolher. Três caixas, Beleza, que... aí vocês escolhem o número da sorte de vocês, aí escolhem o número da, no... da sorte nossa. Pode Show ser? de bola! Fechou, aí, bola. Fechou. fechou. Então, três foi. foi então, o número três... Três... O de vou... vocês. Vou... Quatro. Então, faz sequência. Um, três, um, quatro... Dois. Ah, o Guilherme vai ser do dois. Dois, três e quatro. Foi em sequência, pô. Dois, três e quatro. Vamos estar bem, vamos estar bem. Aveia. Aqui? Aveia, bom, dá pra cozinhar legal. Mingau. Aveia. 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 Obrigada, casal estrela. Aveia. 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 Quem é agora? Quem é agora? Três, três, três. Três, três. Amanhã é boa, Aveia. E? Nossa, Fecha. Aveia. 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 Feijão, cara. O que, que eu falei? Que três é o negócio. Mas pode falar, feijão e aveia deve parecer feijão farinha. Feijão, pô. Ah, feijão, não. feijão. Já dá aquela assistência. Agora você. Vai. Vai. Vocês. É pianta. Açaí, açaí, açaí padrão tudo que eu coisa boa, coisa boa. Bom, milho. Salsicha! Olha só como eu sou recebida na primeira noite. Salsicha, ok. Feijão, ok. Agora aveia, né amor? Número dois, número da sorte. Salsicha, feijão e aveia. Eu digo pronto, o que, é que a gente vai fazer com isso? Vamos dar um jeito. Aê. Põe a panela aí pra esquentar? Ih, coisa linda. Vamos botar o feijão todo? Não se divide, acho que ele não sabe. Não, já dá pra fazer uma sopa de feijão e corta a salsicha. Eu pensei nisso, mas eu não Sopa de feijão. Rapaz, tu não gosta de fazer sopa? Não, a minha ideia é botar uma salsicha ali. É isso. Ela tá pronto. Então, e botar uma veia assim por cima pra fazer uma, Sim, uma decoração. Uma... Aqui, ó. Risada. Quando a gente vê, é, vê ali o fogãozinho e tal, a panela, e vê que a gente quer preparar da nossa forma, a melhor forma possível que a gente pudesse encontrar, foi legal, foi divertido. Acho que a gente veio aqui pra encarar qualquer desafio mesmo que tivesse, passar perrengue. Eu tava esperando outra coisa, mas... É bom pra gente inovar, porque a gente é vem com uma cabeça e o quadro é casais em apuros. Um, dois, três e vai! Uh! Aspargos, ovo, meu pai! Obrigado. Um brinde! Cara. Um brinde, um brinde. Um brinde. O jantar foi muito especial. Primeiro que a gente tava morrendo de fome. A comida muito tava boa, muito, muito boa, saborosa. Mesmo. Maravilhoso. A então, sensação vou... de ver gente, outras pessoas comendo coisa boa. É. Comendo tudo do bom, preparado, né? Da melhor forma. E a gente é. comendo... E é só Ai. isso que é ruim. Dá um... Dá um... Ruim. Gente, acho que eu tava com fome. Claro. Eu tô aparecendo um que eu vim do... Do deserto. Muito boa. Muito boa. Tinha as chinês lá. É, aspargos. Aspargos. Imagina, pro feijão. Hum, que isso? Eu comi um risoto de camarão Ih. depois. É muito bom o feijãozinho, mas o risoto tava é. bom demais. Muito. Eu pego o um copo aí. É. Isso. Isso. Eu não vou querer não, toma. Você é selva. Ok, papai. É só pra você, irmão. Aí, usa um... Não, calma aí. Usa um só pra fazer isso. Pera aí, pra não sujar o de todo mundo. É, um só. Ah, ele é muito inteligente. Isso. Que isso, mano. Casou. 
E no final a gente já teve sobremesa, um mingauzinho de aveia. aveia né? Então Nós pra... fizemos e ficou muito bom, por sinal. Que mingau gostoso! Uma delícia! É muito bom ser rico, né? É. <risos> Cara, eu tô tendo experiência uma vez na vida. <risos> Mas a gente tá sempre prestando atenção aí. Uhum, ele tá, ele tá, aqui ele não tá, ele tá... Eu entendi. Eu tava rindo com a piada que eu contei. Você não tava no jantar, né? Você tava de olho no, nos vizinhos. A gente tava dando risada com o pessoal, você também. <risos> dando risada com o pessoal que não tava participando do, do jantar. Mas pois foi legal, é, foi um baita foi jantar. Ótimo. Hoje foi na canoa, e amanhã? Amanhã é outra coisa, ó. Vocês acham que Será vai ficar que canoa amanhã e rede até coisa? o final? A moça muito alto, não? Guilherme. Hoje você não me escapa. Não. Isso, a moça. Hoje você não escapa. Dormir na rede pra gente não é era, não era nenhuma novidade. Né? É. A gente já tá acostumado com isso. É, e é bem fa... cultural, né? Uma é, da é nossa bem cultural. Cidade. De Belém, onde a gente mora, tudo, da região nossa. Ai. Hora do descanso, galera. E eles precisam descansar mesmo, viu? Porque a prova de amanhã vai exigir força e agilidade no mangue. Eu... Quer trocar comigo? Quer que não. eu fique aí? Não, é porque não, não, aí, não. Aí, aí tá mais aberto. Vai ficar tudo. Oh, eu quero discussão, hein? Olha, eu não quero briga essa hora. Guilherme, na moral, deixa eu ficar aí. aí. Mas que isso?